Hi guys! So, ngayon gumawa tayo ng lumpiang sariwa. So, kung gusto nyo malaman kung paano ito gawin, um, panoorin nyo lang yung video. So, from the filling up to the wrapper and to the sauce, ginawa lang natin lahat. So, enjoy watching! Hi guys! Welcome back to our channel and today gagawa tayo ng lumpiang sariwa. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil nanganak ako. So, healthy naman si baby and 6 months na siya. So, pwede na tayo ulit gumawa ng mga video tutorials. So, asahan niyo po na marami tayong uh, sunod-sunod na yung mga videos natin na gagawin. So, pwede po kayong mag-suggest. So, simulan na natin. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. So, para sa filling or yung palaman ng ating lumpiang sariwa, Kakailanganin natin ng sibuyas, bawang, singkamas, kamote, um, cabbage or repolyo, carrots, um, hipon, and yung chicken natin. So, breast part ng chicken. So, para naman sa ating fresh lumpia wrapper, kakailanganin natin ng harina or all-purpose flour, uh, mantika, at itlog. And then, para naman dun sa sauce natin, uh, kailangan natin ng brown sugar, uh, cornstarch, and then yung mga pampalasa natin, pati toyo, and yung ating nor cubes, shrimp. And then, for, for garnishing, kailangan natin din ng mani. Simula na natin. So, ang una natin gagawin is yung filling. And then, bago pala yung filling, um, ipiprito muna natin yung kamote. So, pag mainit na yung kawali, lagyan lang natin ng mantika. So, pag mainit na yung mantika, pwede na natin lagay yung kamote. So, guys, una natin siyang piniprito ng bukod kasi matigas pa siya. So, hindi rin natin siya pwedeng ihalo habang inigisa kasi ma malalabo siya. Or madudurog din. So guys, ayan. Medyo nag-brown na siya. So, maya-maya pwede na natin siyang hanguin. So, lutuin lang natin for mga 2 minutes pa. So, pwede na to guys. Hanguin na natin. So guys, after nating ma-prito yung ating kamote, babawasan lang natin ng mantika. And then, para mag na tayo. So, isa natin sa bawang at sibuyas. So, pag medyo ma-brown na guys, ng ating garlic, and malambot na yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung chicken breast. So guys, pwede din kayong gumamit ng giniling. So either giniling or chicken. Baboy or manok. Lagyan lang natin ng konting salt. And continue lang natin na igisa. So guys, pwede nyo rin gamitin yung giniling na baboy. Para dito sa lumpiang sariwa natin. Pero mas pinili ko yung manok kasi mas malasa sa and then, pagtama na ko yung ginamit nyo, don't forget na himayin siya. So, dapat malilit lang yung hiwa. So, after nito, pwede na natin ilagay yung ating hipon. Add natin yung sinkamal. Sabay na rin natin yung carrot. And haluin lang natin. So guys, this time pwede na natin ilagay yung ating uh, nor cream cubes. So, durugin lang natin tanto. So guys, pwede natin ilagay yung ating repolyo. 
So, yun yung mga pagkakasunod-sunod ng ating ingredients. So, guys, this time pwede na natin lagyan ng pampalasa, patis. Then, yung ating pepper. So, haluin lang natin mabuti. So, guys, haluin lang natin and para maluto siya ng maigi. Halo lang ng halo. Until maging half cook siya. This time guys, pwede na natin ilagay ang ating sweet potato or samote. So, huli natin siyang ilalagay since na-fry na natin siya ngayon At yan, ready na ang ating lumpiang sariwa filling or yung palaman. So guys, next naman is gagawa tayo ng uh, lumpia wrapper. So una, lagyan muna natin ng dalawang egg. Patiin lang natin siya. Next, lagay natin yung ating water. One and a half cup water. So, next yung ating oil. So, pwede tayong gumamit ng canola oil, pero ito ay ordinary oil lamang. So, makakatulong to para hindi dumikit yung ating fresh ng piara per cooking oil. Cooking oil lang. And then last, yung ating all-purpose flour or harina. So, konti-konti muna para ma-lusaw agad siya. Okay na, pwede na natin siyang salang sa kawali. So guys, lagyan lang natin ng konting mantika itong ating non-stick pan. So much better na gamitin natin is yung non-stick pan para hindi dumikit yung ating mixture sa kawali. medyo mainit na ang ating mantika, pwede natin lagay ang mixture. So, mga one third lang. So, paikutin lang natin siya. So, kung medyo may butas, lagay lang natin. apoy. So, dapat may hinara yung apoy natin. Ituin lang natin siya guys ng 1 to 2 minutes. So, malalaman natin pag luto na siya, pag hindi na siya, pag nag slide na siya dito sa kawalit. So, hindi pa siya okay.
Yan, medyo nagmumove na siya guys. So, konti na lang napit na siyang maluto. So, itong lumpia wrapper natin, hindi siya kagaya nun sa palengke na matigas. So, ito is ating gawa lang natin, homemade fresh lumpia wrapper. So guys, medyo na parami yata yung mantika ko. So next time, bawasan na lang natin. So yung iba kasi gumagamit sila ng pang spray or brush. So pwede na to. So, ganun ulit. Tayo natin siyang maluto. So, yan. Pag okay na, pwede na natin siyang ilipat. Like. So, natapos na tayo guys sa ating fresh lumpia wrapper. So, this time, um, gagawin naman natin yung sauce. So, first, magpakulo muna tayo ng tubig. So, mga 2 cups of water. So, pag kumulo na siya, lalagay natin yung ating sugar or brown sugar. So, dapat mag-melt yung ating sugar. Next, talagay natin yung ating soy sauce. Or toy. Haluin lang natin siya. Then, yung ating pampalapot, yung ating cornstarch mixture. O yung cornstarch natin nunaw na natin sa tubig. So, dahan-dahan lang natin ilagay. So, haluin lang natin hanggang sa lumapot. So, haluin lang natin hanggang sa lumapot. So, nagawa na natin yung ating lumpia filling yung ating lumpia wrapper and then yung sauce natin. So, tatlo yung nagawa natin. So, mamaya after nito, i-garnish na lang natin yung ating lumpia. Lumpiang sariwa. So, di ba medyo matrabaho siya guys, pero sulit naman kapag ka nagawa na natin. Paniguradong masarap. Siyempre, achievement sa ating mga mamis na makapagluto ng ganito, di ba? So, pwede yung pang negosyo. Dahil, di ba, merong mga nakitinda ng lumpiang sariwa. Kaya, kaya na natin gawin to sa bahay, mga mamis. So, yan, medyo malapot na siya. ganito dapat siya guys so we're done and ready na tayo for our presentation 
So, yan guys. Uh, ready na tayo for presentation ng ating lumpiang sariwa. And then, babalutin natin siya. So, kuha lang tayo ng filling. Yung iba guys, naglalagay sila ng lettuce. For this time, hindi na tayo naglagay. Then, ibagalat lang natin siya. Medyo nasunog siya guys. So, ang sekreto dito para sa ating lumpia wrapper, dapat hinaan natin yung apoy. So, kanina medyo nalakas yung apoy natin, kaya ganyan. Medyo nasunog siya ng konti. Well, that's okay. At least kaya na natin gumawa ng lumpia wrapper. Na fresh at gawa lang natin guys homemade yan guys and then next yung ating sauce para sa ating garnishing so yan Nalagay na natin yung ating sauce. So, medyo malagay na pa ata siya guys. So, medyo palaputin nyo na lang siya pag kayo yung gagawa. Pero mamaya pag lumamig to, lalapot. Siyempre, mas masarap pag maraming sauce. And of course, don't forget the peanut for audience impact. Tak, 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 tak. So, mas maganda rin kung mas pipinuhin nyo pa siya. Ayan, and there you go. Our fresh lumpiang sariwa. Homemade. So, guys, ito na yung finished product ng ating lumpiang sariwa. Ayan. So, tikman na natin. Gusto natin maraming sauce. Parang masarap ito may kanin. Masarap guys. So, ganito yung mga natitikman ko sa mga handaan. Yung mga luto ng mga tita ko, lola ko. So, kuha ko na pala yung timpla nila. So, ganito lang pala kadali gumawa ng fresh lumpia or sariwang lumpia. So, try nyo na din guys. And don't forget to like and subscribe to our channel. So, thank you po for watching and next time, see you!